Bonjour, c'est Biston Kirk. Avant d'ouvrir la capote électrique de votre BMW Z3, vérifiez la température extérieure. Comme la voiture a plus de 20 ans, le plastique de la vitre devient cassant et ma vitre s'est fissurée alors qu'il faisait 14 degrés Celsius. Je vous recommande donc de ne pas l'ouvrir en dessous de 18 degrés. Si vous avez un filet couvent, la première chose à vérifier, c'est qu'il n'est pas baissé. Si c'est le cas, relevez-le. Puis, descendez un peu les fenêtres. Maintenant, baissez les pare soleil pour accéder au poignet de verrouillage et tirez les deux poignées. À présent, il faut mettre le contact et maintenir la pédale de frein enfoncée pendant toute la phase d'ouverture ou de fermeture. Ensuite, soulevez le toit à la main pour qu'il fasse un angle ici. Puis, tout en le maintenant soulevé d'une main, utilisez votre autre main pour appuyer sur l'interrupteur. Si le moteur de l'armature ne s'enclenche pas, c'est soit que vous n'appuyez pas assez fort sur la pédale de frein, soit que l'angle du toit n'est pas suffisant, le contacteur qui est dans cet angle bloque le mécanisme. Et si ce n'est aucun des deux, c'est que votre contacteur est défectueux. Comme mon contacteur était défectueux et que ça coûtait trop cher à remplacer, j'ai préféré le court-circuiter. Pas seulement à cause du prix, mais aussi parce que je trouvais que c'était assez difficile de trouver le bon angle. Le problème, c'est que maintenant le moteur s'enclenche même si le toit n'est pas en angle. Et comme on peut le voir ici, si j'insiste alors que la capote n'est pas pliée, le toit recule quand même, ce qui risque de tout casser si ça force. Donc, si vous aussi vous avez un contacteur d'angle qui a été court-circuité, faites très attention à bien plier le toit avant d'enclencher l'ouverture. Comme la vitre peut faire un mauvais pli en s'ouvrant, lorsque le toit est à moitié ouvert, je vous recommande de sortir de la voiture pour plier la vitre correctement. Cela évitera de la fragiliser ou de laisser des marques. Ensuite, vous pouvez finir d'ouvrir la capote. Étape 2, comment fermer la capote La phase de fermeture est plus simple. Appuyez sur le bouton de fermeture tout en gardant le pied enfoncé sur le frein. Quand le toit est presque fermé, agrippez la poignée centrale afin de retenir le toit pour éviter qu'il ne se plaque brutalement sur le joint. Ensuite, Plaquez la capote à la main sur le montant du pare-brise. Mais attention, si ça résiste, ne forcez pas. C'est que les picots ne sont pas face à leur trou. Et si vous forcez, vous risquez d'abîmer le joint comme c'est le cas ici. Les picots doivent d'abord entrer dans ces trous avant que vous puissiez pousser les deux poignées de verrouillage. Ensuite, rabattez les pare-soleils et remontez les vitres. Avant de finir, je vous livre une petite astuce sur le filet couvent que peu de possesseurs de cette 3 connaissent parce qu'on ne lit pas toujours la notice. Quand le filet couvent est en place, il bloque l'ouverture du compartiment de rangement du haut. En fait, il faut presser ces deux poignées pour basculer le filet couvent et permettre l'ouverture du casier de rangement. Voilà, c'est terminé Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait un tutoriel sur la BMW Z3 alors que ma chaîne est dédiée à la Boxster 986, eh ben c'est tout simplement parce que je vais vendre la Z3 à mon père. Et le connaissant, je sais que si je ne fais pas un tutoriel sur l'ouverture de la capote, je suis presque sûr qu'il m'appellera pour me demander de l'aide à chaque fois qu'il voudra rouler des capotés. Allez, à la prochaine